Salut et bienvenue sur Geek Tech. Aujourd'hui, je vous apporte le Yogreen T3, des écouteurs Bluetooth sans fil à haute écoute, mais qui restent certainement dans la catégorie budgétaire des écouteurs général. Et bien que Yogreen ne soit pas une marque très connue, on trouve différents produits Yogreen que j'ai personnellement utilisés au fil des ans, qui ont généralement été assez bons. Donc, j'étais assez intéressé quand ils ont dit qu'ils voulaient m'envoyer ces T3 pour jeter un coup d'œil. Alors, des Découvrons à quel point ils sont bons. Pour commencer, on va jeter un œil au design. Ils sont disponibles en noir et blanc. Comme vous pouvez le voir, nous avons trois lumières à l'avant. Je pense qu'il clignote essentiellement à gauche et celui de droite clignotera lorsqu'il est en chargement via l'USB-C. Vous verrez les trois clignotés vous donnant une indication de la charge de la batterie. Niveau écouteurs, je pensais qu'ils étaient assez gros, mais en fait, quand vous les mettez côte à côte, je dirais juste parce qu'ils sont en quelque sorte lent. Quoique, ils ne sont pas si différents des autres écouteurs sur le marché, donc la conception de ceux-ci, ils sont en version tige, un peu comme les Airpods d'Apple. Je peux vous dire qu'ils sont très confortables tant qu'ils sont bien ajustés, sans oublier qu'ils sont très légers. Côté étui, ils restent de taille raisonnable. Je dirais que vu le prix, la qualité reste moyenne, sans oublier que les écouteurs sont certifiés IPX5, ce qui signifie qu'ils sont capables de résister à de petits jets d'eau projetés depuis n'importe quel angle. Du coup, on trouve quatre tailles différentes. Assurez-vous de mettre la bonne taille pour éviter qu'elle tombe pendant vos mouvements. Aussi, ces écouteurs fonctionnent avec les commandes tactiles sur le dessus des écouteurs, qui fonctionnent plutôt bien. Ils sont assez fiables si vous écoutez de la bonne musique. Malheureusement, les commandes ne sont pas programmables, ce que je pense toujours être un peu dommage, mais 40 dollars, cela reste correct. Il n'y a également aucun moyen de modifier le volume vers le haut ou vers le bas autrement qu'en utilisant le téléphone. Mais ce n'est pas vraiment un problème. Et comme je disais, je pense que le son reste vraiment très bien. Il y a une très bonne gamme, vous obtenez une bonne basse quand ils sont bien installés dans votre oreille. Le volume est vraiment bon généralement, je ne peux pas les avoir à plein volume parce qu'ils sont trop forts. Le micro était aussi correct. J'en ai fait quelques appels et je n'ai pas eu de problème sur ce point. Au niveau de la batterie, je les ai utilisés pendant 2h30, ce qui correspondrait à la durée de vie de la batterie de 7 heures revendiquée, ils disent sur le site officiel. Et une charge d'une valeur de 24 heures d'utilisation totale, y compris l'utilisation de l'étui de recharge. Il n'y a rien que j'ai vu jusqu'à présent qui me ferait penser que ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'ils sont assez bons. Ces écouteurs intra reculaires sont simples, sans bruit et avec une bonne qualité sonore. Les contrôles fonctionnent, donc si vous aimez la conception de la tige, je dirais qu'ils sont vraiment très bien pour 40 dollars. Je ne pense pas que vous puissiez vous tromper si vous dites que les écouteurs sans fil Ugreen iTunes T3 sont à un très bon prix. Pour la suite, rendez-vous sur la description pour avoir le lien du produit. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Il me reste que de vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao